magandang araw! Welcome ulit sa aking channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito at nais mong mag updated sa aking mga videos, kindly hit the subscribe button and click the notification bell para updated ka sa mga bagong upload na tutorial videos. Sa araw na ito, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa decimals. So ano ba ang decimals? These are numbers that are less than a whole number. Ano naman ang decimal point? It separate whole number and decimals. It can read as nth. So kung halimbawa meron tayong 30.973762 at kukunin natin ang mga place value ng bawat digit, so unahin muna natin ang place value ng whole number. So yung 3 at 0 o yung 30 ay whole number. So alam naman na natin ang mga place value ng whole number, di ba? So yung 3, ang place value niya ay tens. Ang 0 naman, ang kanyang place value ay 1's. Itong point na to, ito ang tinatawag natin decimal point. Ito namang digit, after ng decimal point, ay decimals. Katulad ng naunang number na kung saan ay number 9. Ang kanyang place value ay 10's. Sunod, 7, ang kanyang place value ay 100's. And three thousands, seven, ten thousands, six hundred thousands, at yung last digit natin na two, ang kanyang place value ay millions. So, dumako na tayo sa pagbibigay ng place value ng mga naka-underline na decimal. Una, meron tayong seven and three hundred forty-five, five, yung may guhit. So, kunin natin ang kanyang place values. So, start tayo kay 3. Ano ba ang place value ni 3? Tenths. Tama. Si 4 naman ay hundreds. At itong number 5 na may guhit, ang kanyang place value ay thousands. Tama. Sunod ay 81.05 5, 3, 1. So, kunin uli natin ang place value ng nakaguhit na number 5. Unahin muna natin si 0. Siya ay tens. Sunod sa tens ay hundreds. So, ang place value ni 5 ay hundreds. Next, 89.5712. So, kunin natin ang place value ni 5. So, kadikit lang siya ng decimal point. So, automatic, ang kanyang place value ay tenths. Sunod na example, 0 0.217015. So, ang may underlying digit ay 5. So, kunin natin ang place value ni 5. Unahin natin si 2. Ano nga ba place value ni 2? Tama, tenths. 1, anong place value niya? Hundreds. Thousands. Ten thousands. Hundred thousands. So, ang place value ni 5 ay millions. Next, 9.10145. Place value uli ni 5. So, unahin uli natin sa tabi ng decimal. Tens. Hundreds, thousands, ten thousands, hundred thousands. So, ang place value ni 5 ay hundred thousands. Ngayon naman, isulat natin ang decimal sa pamamagitan ng salita. Kung meron tayong 23 and 456 thousands, sulat natin ito in words. So, dahin natin yung whole number na 23. So, isulat lang natin siya as word 23. Ngayon naman, yung decimal point. So, sabi natin kanina, ang decimal point ay binabasa as end. So, isulat lang natin yung salitang end. Sunod naman, 
ay yung mga decimals. 456. So, isulat natin yung word na 456. At last step, isusulat mo yung place value ng last digit. 4, 5, and 6. Ang last digit ay 6. Ano nga ba ang place value ni 6? Tens, hundred, thousand. So, ang place value ni 6 ay thousand. So, ilalagay lang natin yung word na thousands with THS. So, kapag sinulat siya in words, 23 and 456 thousands. Sunod naman, kung meron tayong 4 and 1,459 ten thousands, sulat natin ito in words. So, unahin uli natin yung whole number na 4. So, sulat natin yung word na 4. Sunod, decimal point. And, at yung decimal, 1,459. So, ilagay lang natin yung 1,459. At, ilagay natin yung place value ni 9. Tens, hundred, thousand, ten thousand. So, ang place value ni 9 ay 10 at dyan nagtatapos ang ating pag-aaral tungkol sa decimal at kung paano kunin ang place value at isulat ang decimal in words. Salamat sa inyong pakikinig at sa panonood sa video na ito. Hanggang sa muli, paalam!